Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні ранок в кількох регіонах і містах нашої держави був, на жаль, зіпсований характерним звуком іранських шахедів. Але більшість з них, на щастя, не долетіли до призначених цілей, і це зробило сьогоднішній наш ранок трохи кращим. 30 шахедів збито – непоганий результат. Я дякую за цей результат і за захист українського неба усім нашим зенітникам, льотчикам, мобільним вогневим групам, а особливо 96-й київській та 208-й херсонській зенітним ракетним бригадам, які показали за цю добу найбільшу влучність. Ці шахеди, які були використані Росією з нової партії дронів. Ось такий терористичний інтернаціонал двох режимів допомагають воювати проти людей. Що ж, відповідатимуть за це спільно. Цей тиждень у нас буде доволі активним з точки зору міжнародних подій, переговорів. Провів сьогодні кілька нарад щодо цих планів. Ми будемо боротись, щоб посилити санкції за усі прояви терору проти українців, і щоб отримати додаткову підтримку для нашої держави, для наших сил оборони. Звернувся сьогодні до лідерів десятки держав Північної Європи, об'єднаних в The Joint Expeditionary Force. Це такий формат співпраці, ініційований Великою Британією. До нього входять країни Балтії, Фінляндія, країни Скандинавії, Нідерланди, Ісландії і, власне, Сполучене Королівство. І моє звернення було сьогодні дуже конкретним. Зброя, снаряди, нові оборонні можливості. Все те, що дозволить нам прискорити закінчення цієї війни. Я дякую учасникам саміту за те, що ми сьогодні були почуті. Очікуємо на нові рішення щодо постачання нової зброї. Ключове завдання усіх нас зараз, і моє завдання, і кожного нашого дипломата, і посадовця, щоб світова підтримка України наступного року не лише зберігалась на такому ж рівні, як сьогоріч, а щоб збільшилась. Саме за тими показниками, які необхідні для посилення наших оборонних операцій. Це артилерія, треба більше гармат, снарядів, це сучасні танки, які поки що не постачаються в Україну. Це більш далекобійні системи залпового вогню. Сучасна і дійсно ефективна ППО. Будь ласка, якщо ваша думка звучить в засобах масової інформації, якщо ви підтримуєте державу в експортному полі, ви теж можете допомогти отримати все, чого потребують наші сили оборони. Головне – Говорити від України єдиним голосом і захищати наш спільний інтерес. Все для перемоги України, все для допомоги нашому захисту. Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту. Понад 1300 кілометрів активних бойових дій. Ще з травня окупанти намагаються зламати наш Бахмут. Але час йде і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, які прийшли на заміну втрачених армій окупантів. Лише вдумайтеся у це. Росія вже втратила в Україні майже 99 тисяч своїх солдатів. Днями буде 100 тисяч втрат окупантів. Заради чого? Відповіді на це запитання ні у кого в Москві немає і не буде. Вони ведуть війну. І витрачають життя людей і інших людей, не своїх близьких, не свої власні життя, а інших. І лише тому, що якась там кубка в Кремлі не вміє визнавати помилок і страшенно боїться реальності. Але реальність говорить сама за себе. Я дякую всім нашим бійцям, які героїчно тримають Бахмутський напрямок, Солидар, Авдіївку, Мар'янку, Кремецький напрямок та увесь Донбас, регіон, який до приходу Росії був одним із найсильніших в Україні, який Росія руйнує просто до випаленої землі. Навіть така жорстокість ворогу нічого не дасть. Сьогодні більше ніж вчора споживачів відключено від електрики через влучання кількох дронів вранці. Але ремонтники, які завжди працюють дуже активно, цілодобово, намагаються якнайшвидше відновити подачу енергії, принаймні на тому рівні, який може забезпечити генерація. Це буде зроблено. Ще одне особливо важливе. 
Сьогодні день Святого Миколая. Традиційний день, коли ми всі бажаємо миру і тепла, надійного захисту і перемоги. Я вірю, що Миколай дослухається. Сьогодні якраз на Миколая стартував проєкт «Укрзалізниці» та «Юнісеф». Спільний проєкт, який може принести свято українським дітям, тим, хто живе поруч з лінією фронту та в деокупованих районах. Спеціальні святкові потяги за трьома напрямками. Сьогодні Донеччина, 21 грудня відправляється такий святковий потяг у Харківську область, 23-го у Миколаївську, Херсонську області. Везуть святкові вистави і більше 30 тисяч подарунків. Я дякую всім в Укрзалізниці, в ЮНІСЕФ, в уряді, хто організував цей проєкт. Хочу і окремо подякувати ЮНІСЕФ за більш ніж 100 мільйонів доларів підтримки для українських родин. Більше 120 тисяч родин, зокрема ті, хто виховує чотири більше дітей, дітей з інвалідністю, можуть отримати грошову допомогу. Загалом програма торкнеться більш ніж 600 тисяч українців. Дякую за таку підтримку. Дякую всім тим, хто допомагає у цей страшний час нашим людям. Дякую всім, хто захищає українців. І хочу звернутися зараз до усіх наших друзів і просто сумлінних людей в Грузії. Певно, всі могли бачити, в якому стані зараз Михайло Саакашвілі, в якому стані його здоров'я. Тому я звертаюся до народу Грузії, до влади Грузії. Треба проявити милосердя, особливо у передрізвяний час. Те, що зараз відбувається з Михайлом, це знущання, це не личить в Грузії. Це треба припинити. Будь ласка, ухваліть рішення, яке може врятувати його життя. Переведіть Михайла Саакашвілі до однієї з клінів України, іншої європейської країни, Америки. Саме час зробити цей добрий крок. Слава Україні!